வெல்கம் டு குக்கிங் வித் பத்மா இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு டிஷ் காலிஃப்ளவர் வச்சு பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து காலிஃப்ளவர் பஜ்ஜி இன்னொன்று காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை வாங்க பார்க்கலாம் எடுத்துக்கலாம் <laughs> அடுப்பில் கொஞ்சம் சுடு தண்ணியை காய வச்சுக்கலாம் காலிஃப்ளவரில் கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன சின்ன பூச்சிங்க இருக்கும் அதனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் வாம் வாட்டரில் அதை டிப் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த காலிஃப்ளவரை மிதமான சூடு உள்ள அந்த தண்ணீரில் ஒரு பத்து நிமிஷம் போட்டு வைக்கலாம் இப்போ மாவு மிக்சிங் பார்க்கலாம் ரெண்டு கப்பு மைதா மாவு இல்லைனா ரெண்டு கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் சோடா மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதோட ஒரு கப்பு அரிசி மாவு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சோடா மாவை ஆட் பண்ணுன்றது கட்டாயம் கிடையாது மாவை தண்ணி விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் ஆனால் பஜ்ஜி மாவோட கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பதத்தில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம காலிஃப்ளவரை தண்ணியிலேருந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த மாவில் ஒரு ஒரு கழிவில் வர நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு இப்போ பொறிச்சிருக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா பீசஸ்லையும் ஒன்று ஒன்றா போட்டு போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் சிம்பிளான மெத்தட் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த மாவை இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியா பிசைஞ்சு டேரக்டாகவே காலிஃப்ளவரில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டுடணும் அதுக்கப்புறம் பொறிக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே வச்சிடலாம் இப்போ எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மோர் வீடியோஸ் <laughs>